नमस्कार मैं उप्रिया आज है चार अप्रैल चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भेजा बधाई संदेश कोरोना की परीक्षा से पास हुए सभी लोगों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से बधाई संदेश भेजा है ज्ञात हो अब तक बिहार में कोरोना की इस परीक्षा से तीन लोग पास हो चुके हैं जिसमें से एक महिला है और दो पुरुष है वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने भेजे हुए संदेश में इन तीनों को स्वस्थ रहने और दीर्घायु होने की कामना की है इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा है की कोरोना से लगातार राज्य सरकार की ओर से किए गए इंतजामों से तीनों को ठीक होने का बल मिला है बिहार के अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार बिहार प्रशासनिक सेवा के 25 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है खबरों की माने तो अतिरिक्त प्रभार पर बिठाए गए यह सभी अधिकारी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित है वहीं सरकार ने इन सभी को राज्य खाद्य नियम का जिला प्रबंधन और जिला आपूर्ति पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है या तो सरकार ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मांग कोरोना इस समय में सबकी परेशानी का सबब बना हुआ है ऐसे में बिहार में भी अब कोरोना अछूता नहीं रह गया है इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 100 वेंटिलेटर 10 लाख मास्क और पांच लाख पीपीई किट की मांग की है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उक्त मांग प्रधानमंत्री द्वारा की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान की है इतना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कोरोना के रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी है सीबीएसई के बाद अब सरकारी स्कूल के छात्र बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट कोरोना के कारण आम नागरिकों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है वहीं छात्रों के दिनचर्या पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इसके साथ ही सीबीएसई ने कुछ दिनों पहले ही बिना परीक्षा के कक्षा एक से लेकर कक्षा आठ तक के छात्रों को पास करने का ऐलान जारी किया था वहीं सीबीएसई के रास्ते पर भी बिहार बोर्ड ने अब सभी छात्रों को बिना परीक्षा के पास करने का ऐलान जारी किया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कोरोना के बढ़ते असर के कारण कक्षा आठवीं नौवीं और ग्यारहवीं की परीक्षा नहीं हो पाई थी जदयू नेता ने तेजस्वी यादव को चश्मा खरीदने की दी सलाह जदयू नेता निखिल मंडल ने हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर टिप्पणी की है जिसके तहत उन्होंने तेजस्वी यादव के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि यूपी सरकार ने अपने नागरिकों के लिए 200 सौ बसे दिल्ली से चला सकती है तो बिहार सरकार क्यों नहीं जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी आदत से लाचार है कुछ दिनों पहले वो सकारात्मक बातें कर रहे थे और अब जैसा कि वो देख रहे हैं कि बिहार सरकार मुश्तैद है अच्छी तरीके से काम कर रही है तो वो शुरू हो गए हैं अपनी बेतुकी राजनीति की दुकान खोलकर सबने देखा है कि बिहार सरकार ने लोगों के लिए बसें चलाई है या नहीं चलाई है कृपया आप चश्मा खरीद लें कोरोना की इस परीक्षा के बीच डॉक्टरों की बहाली प्रक्रिया हुई शुरू कोरोना तेजी से अपने पैर पूरे भारत में पसार रहा है वहीं इसी बीच कोरोना को ध्यान में रखते हुए बिहार में मेडिकल ऑफिसर स्टाफ नर्स और सैनिटरी वर्कर पद पर तेजी से बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है औरंगाबाद जिला परिषद ने कोरोना से मजबूती से सामना करने के लिए इन पदों पर आवेदनों की मांग की है जिसके तहत पांच से ज्यादा लोगों की भर्ती की जाएगी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वही इच्छुक और योग्य उम्मीदवार से सात अप्रैल तक सीधे पते पर जाकर इंटरव्यू देने की मांग कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात सुन कहा आपके मुंह में घी शकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात सुनकर प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा कि आपके मुंह में घी शकर दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दोनों राजनेताओं के बीच में कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा हो रही थी जिसके बाद नीतीश कुमार ने आशा व्यक्त की है कि हम कोरोना से निपटने में कामयाब होंगे और आखिरकार जीत हमारी होगी इतना ही नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जरूरी इक्विपमेंट की भी मांग की है प्रधानमंत्री के ऑफिस में क्या फोन तो खाना लेकर दौड़े अफसर कोरोना के बढ़ते असर के बीच जहां सरकार ने आम नागरिकों की मदद का आश्वासन दिया है वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे भी लोग हैं जो मदद से अछूते रह जाते हैं इसी का प्रमाण हाल ही में भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर में देखने को मिला जहां पर तीन बहनों ने पीएमओ का नंबर लेकर उस पर फोन किया था जिसके बाद पीएमओ से जिला प्रशासन को भी निर्देश से आधे घंटे के अंदर भोजन तैयार कर तीनों बहनों को उपलब्ध कराया गया बिहार में सैनिटाइजेशन कर्मियों पर बरसाया गया फूल यह वाक्य है बिहार के गया जिले का जहां पर बीते दिन सैनिटाइजेशन के लिए पहुंचे सफाई कर्मी जब गुरुद्वारा रोड को सैनिटाइज कर रहे थे तब वहां के स्थानीय लोगों ने और बुजुर्गों ने बालकनी से फूलों की बारिश कर इनका हौसला बढ़ाया जिसके बाद वहां मौजूदा सभी सफाई कर्मी काफी ज्यादा भावुक नजर आए जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कहा कि जहां इस समय में सभी लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है वहां यह लोग हैं जो बिना अपनी जान की परवाह किए हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं बिहार के दरभंगा में भी होगी कोरोना की जांच कोरोना इस समय में पूरे भारत में तेजी से अपने पैर पसार रहा है वहीं ऐसे कई मामले भी आए हैं जिससे सरकार को सख्ते में डाल दिया है जिसके बाद से अब बिहार के दरभंगा में भी कोरोना की जांच की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है जिसके तहत दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रचार डॉक्टर एच ने कहा है की अभी दो से लगभग
जनधन खाते में तीन अप्रैल से 500 देने की प्रक्रिया हुई शुरू कोरोना को ध्यान में रखते हुए पूरे भारत को बंद करने का ऐलान जारी किया गया था वहीं कमजोर तबके के लोगों की मदद के लिए सरकार ने कई सारे अहम योजनाएं भी निकाली थी जिसमें कि एक था जनधन खाते में पांच रुपए की राशि को भेजना जिसकी प्रक्रिया बीते शुक्रवार यानी की तीन अप्रैल से शुरू हो चुकी है वही पैसे भेजने की प्रक्रिया की बात करें तो अग्रणी जिला प्रबंधक सुजीत कुमार ने बताया की अकाउंट नंबर के आखिरी अंक के मुताबिक रूटीन तैयार कर लिया गया और पैसे भेजने की प्रक्रिया बीते दिन शुरू कर दी गई है जिसके तहत तीन अप्रैल को जिस खाते के अंत में शून्य या एक है चार अप्रैल को जिस खाते के अंत में दो या तीन हो सात अप्रैल को जिस खाते के अंत में चार या पांच हो आठ अप्रैल को जिसके अंत में छह या सात हो वहीं नौ अप्रैल को जिस खाते के अंत में आठ या नौ हो उसमें पैसे भेजे जाएंगे दूसरे राज्य में फंसे बिहार के लोगों के लिए अश्विनी चौबे ने बढ़ाया मदद का हाथ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दूसरे राज्य में रहकर बिहार के लोगों के लिए अब मदद का हाथ बढ़ाया है जिसके तहत उन्होंने दिल्ली हरियाणा पंजाब राजस्थान मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु समेत विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों के डीएम से बातचीत कर बिहार के श्रमिकों का ध्यान रखने की और उनके लिए व्यवस्था करने की अपील की है इतना ही नहीं अश्विनी चौबे ने प्रतिदिन श्रमिकों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना है अब पीएमसीएच में भी होगी कोरोना की जांच अब कोरोना से आशंकित व्यक्तियों की जांच की प्रक्रिया और ज्यादा आसान हो जाएगी क्योंकि पीएमसीएच में भी कोरोना से संबंधित जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है बीते दिन से पीएमसीएच में भी कोरोना की टेस्टिंग लैब को एक्टिव कर दिया गया था जिससे कि अब आसानी से कोरोना से आशंकित व्यक्तियों की जांच की जा सकेगी पोस्ट ऑफिस ऑन व्हील सेवा की हुई शुरुआत बंद के बीच बीते दिन डाक विभाग ने पोस्ट ऑफिस ऑन व्हील्स की सेवा की शुरुआत की है जिसकी मदद से आप सभी आम नागरिक मोबाइल सेवा के माध्यम से ही बचत खाते से जमा निकासी स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री पार्सल समेत कई जरूरी डाक विभाग से संबंधित कामकाज को करवा सकते हैं खबरों की माने तो डाक विभाग का यह कदम कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए साथ ही आम नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लिया गया था जिससे की अब आम नागरिक बिना सड़कों पर उतरे ही रुपए का लेन की सुविधा आसानी से ले सकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज प्रशांत किशोर अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर फैसले पर टिप्पणी करते रहते हैं इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने आड़े हाथों लिया है जिसके तहत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच अप्रैल को एकता दिखाने की मांग पर बयान जारी करते हुए कहा कि जिसको विज्ञान नकार चुका है वैसा काम क्यों करने को बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हालांकि प्रशांत किशोर ने कोरोना को हराने की जुगत में जुटे सभी लोगों की तारीफ भी की है गया में एक ही परिवार के तीन लोगों में कोरोना मिला पॉजिटिव गया में एक ही परिवार के तीन लोगों में कोरोना पॉजिटिव मिलने से माहौल खराब हो गया है इतना ही नहीं गया के गांव को पूरी तरीके से सील भी कर दिया गया है खबरों की माने तो कोरोना पॉजिटिव यह परिवार पहाड़पुर का रहने वाला है इनमें से सबसे पहले तेईस वर्षीय युवक का सैंपल पॉजिटिव पाया गया था जो की उसी अस्पताल में काम करता था जहाँ पर मुंगेर के उस व्यक्ति को बुलाया गया था जो कतर से वापस लौटा था मुंगेर के उस व्यक्ति ने न सिर्फ गया के इस पूरे परिवार को कोरोना की चपेट में लिया है बल्कि तेरह अन्य लोगों को भी कोरोना से प्रभावित किया है 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ जीएसटी कलेक्शन के मामले में बिहार टॉप पर उक्त बातें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कही है वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा है कि साल 2019 में बिहार में दो बार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी वहीं कई बड़े क्षेत्र में बर्फबारी भी हुई थी जिसके बावजूद कर संग्रह में हमें वृद्धि हासिल हुई है जिसके तहत जीएसटी कलेक्शन में बिहार अठारह के साथ देश में सर्वाधिक प्रति हासिल करने वाला राज्य बन गया है कासिम बाजार में हुए वाक्य के बाद मुंगेर में लिपि सिंह ने शुरू की ड्रोन से नजर रखने की पहल मुंगेर में कासिम बाजार इलाके में दो दिन पहले मेडिकल टीम के साथ कुछ लोगों ने अप्रिय वाक्य किया था जिसके बाद से मुंगेर के कासिम बाजार में रह रहे लोगों की खूब निंदा भी की गई वहीं कोरोना की जांच में लगी मेडिकल टीम के साथ इस तरीके के बर्ताव को देखते हुए मुंगेर की एस लिपि सिंह ने पूरे इलाके में ड्रोन से नजर रखना शुरू कर दिया है इतना ही नहीं बंद को प्रभावी बनाने के लिए जिला पुलिस की टीम को और ज्यादा सख्त रहने की सलाह भी दी है कोरोना की स्थिति में रेलवे ने बिहार के गांव को लिया गोद बिहार में लगातार कोरोना का असर बढ़ता ही जा रहा है इसको ध्यान में रखते हुए अब रेलवे विभाग ने अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है जिसके तहत पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार के पूरे गांव को ही गोद ले लिया है जिससे कि अब रेलवे के उस गाँव की देखरेख का पूरा जिम्मा ही उठाएगी खबरों की माने तो रेलवे ने रोहतास जिले के अकोढ़ी गोला प्रखंड का मुटियार गाँव को गोद लिया है जहाँ से लोग की अब देख की सारी जिम्मेदारी रेलवे के जिम्मे होगी इतना ही नहीं उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था अब रेलवे देखेगा इसके साथ ही रेलवे ने वहां के आसपास के लोगों में मास्क और सैनिटाइजर वितरण का भी काम शुरू कर दिया है की वीडियो को देखकर वैज्ञानिक की खेती के तरीके सीख सकेंगे मौसम के अनुसार होने वाली खेती का वीडियो देखकर आम नागरिक भी अब आसानी से खेती का तरीका सीख सकेंगे इसके लिए हाल ही बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने 130 कृषि वीडियोस बनाए हैं जिसमें किसानों को नई तकनीक की जानकारी दी जा रही है इतना ही नहीं उनके मन में उठने वाले सवालों का भी हल किया गया है ताकि वह मौसम के अनुकूल
न्यू पटना क्लब और विस्कोमान ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए पाँच लाख और ग्यारह लाख रुपए। इस समय बिहार में कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है हर दिन कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है वहीं कोरोना के रोकथाम के लिए भी बिहार के अलग अलग होने की मदद सामने आ रही है इसी क्रम में अब न्यू पटना क्लब ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष में पांच लाख देने का ऐलान जारी किया है जिसकी जानकारी न्यू पटना क्लब के सेक्रेटरी अखिलेश प्रसाद सिंह और डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने कही है वहीं विस्कोमान ने भी ग्यारह लाख की राशि दान में दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद तेज प्रताप यादव और सुशील कुमार मोदी आए आमने सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रविवार को प्रकाश की एकता दिखाने के मांग के बाद बिहार की राजनीति शुरू हो गई है जिसके तहत तेज प्रताप यादव और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आमने सामने आ गए हैं जिसके तहत तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर लिखा था कि लालटेन का भी जमाना आ गया है वहीं तेज प्रताप यादव ने ट्वीट का जवाब देते हुए सुशील मोदी ने कहा कि लालटेन का जमाना चला गया है गाँव में भी घर घर बिजली पहुँच गई है अब आजकल के लोग दिया मोमबत्ती हिंदू ईसाई पूजा के लिए घर में ही रखते हैं बिहार भाजपा ने कांग्रेस पर कसा तंज जहां एक तरफ कोरोना ने सबकी परेशानी बढ़ा रखी है वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति भी चरम पर है वहीं बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से राष्ट्र को संबोधन कर पांच तारीख को एकता दिखाने की अपील की थी जिसके बाद कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने ट्वीट कर कहा था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानेंगे जिस पर बिहार भाजपा प्रवक्ता ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस को पार्टी और परिवार दोनों बचाना मुश्किल हो गया है सत्ता तो दूर की बात है विपक्ष का वजूद बचाना भी मुश्किल हो गया है यह कांग्रेसी नेता बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात का विरोध कर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिन तेंदुलकर पीवी सिंधु समेत कई खिलाड़ियों से की बात कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में खेल जगत की हस्तियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के बढ़ते कोरोना के हालात पर चर्चा की है इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली के साथ भी बातचीत की है वहीं खेल जगत के खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें विराट कोहली सचिन तेंदुलकर महेंद्र सिंह धोनी समेत चालीस खिलाड़ियों के नाम शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से आर्थिक रूप से सामने आने की पहल की और जितना हो सके दान देने की अपील भी की है कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आपने से बहुत सारे यूजर्स हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पीयूष सत्यम अवशेष झा ब्रिजेश सहरसा अकबर आलम अभय कुमार संजीत शर्मा प्रियांशु कुमार अरविंद कुमार अभिजीत कुमार अजीत कुमार चौधरी कृष्णा कुमार विकी कुमार इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है क्या कोरोना की स्थिति में सरकार अपने कहे अनुसार आपके आस के इलाके में मदद पहुंचा रही है या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद